നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ അനലിറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫൈവ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോക്കിയൻസ് ആയതുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ സെപ്പറേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ വേറെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോട്ട്സും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ദ സക്സസ് ഓഫ് എനി ഗ്രാവമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റൻറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കാം വട്ട് അത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മാത്രം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വട്ട് അത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പോസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു എസ് ടൈപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ പ്രസിപ്പിറ്റൻസ് എന്താണ് സെലക്റ്റീവ് പ്രസിപ്പിറ്റൻസ് ഓൺലി റിയാക്റ്റ് ഓൺലി എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വോളറ്റൈൽ ആയിരിക്കണം റിമൂവൽ ഓഫ് എനി എക്സസ് ഓഫ് പ്രസിപ്പി പ്രസിപ്പിറ്റൻറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇഫ് ദർ ഇഫ് ദേ ആർ വൊളറ്റൈൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഷുഡ് ബി വൺ ദാറ്റ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ദി അനലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഷുഡ് ബി ഇൻ ഫിസിക്കൽ ഫോം that can be filtered and readily washed free of impurities നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനത്തിനെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ ലോ സൊലിബിലിറ്റി ആയിരിക്കണം സൊലിബിൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സൊലിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കണം ഷുഡ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അവിടെ ഉണ്ടാവണം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനങ്ങളാവരുത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടിബിൾ ബൈ ഡ്രൈയിങ് ഓർ ഇഗ്നീഷൻ അതായത് കത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നി ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യുക വഴിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കൺവേർഷൻ പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ദ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് എൻ അയണിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്യൂസ് വെൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് അയോൺസ് എക്സീഡ്സ് ഇറ്റ്സ് സൊലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് സൊലബിലിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സിനേക്കാൾ എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നടക്കുക എ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ സാച്ചുറേഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അതായത് ഒരു മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെയും സൂപ്പർ സാച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി സാച്ചുറേറ്റ് ആയതിനേക്കാൾ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യുക റിയാക്ടൻസ് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സൂപ്പർ സാച്ചുറേഷൻ എത്താം സൂപ്പർ സാച്ചുറേഷൻസിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പോസിബിൾ ആവാം ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോമേഷൻ പി പി ടി മീൻസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അതിന് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിയതാണ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോമേഷൻ ഈസ് തോട്ട് ടു പ്രൊസീഡ് ബൈ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എന്ത് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയേഷൻ ന്യൂക്ലിയേഷൻ മീൻസ് ഇൻ ദിസ് എ സ്മാൾ നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ആറ്റംസ് ഓ മോളിക്യൂൾസ് കം ടുഗെദർ ടു ഫോം എ സ്മാൾ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കൽസ് കാൾഡ് ന്യൂക്ലിയായി അപ്പോൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പാർട്ടിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദിസ് ദ ന്യൂക്ലിയൈ ഫോംഡ് ബൈ ഡി കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ഓർ ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് ടു ഫോം പാർട്ടിക്കൽസ് സഫിഷ്യൻലി ലാർജ് ടു സെറ്റ് ലെസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആറ്റംസ് അയോൺസും കൂടി ച
സാധാ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല എലവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻസ് ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ മീൻസ് കെപ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ അനക്കാതെ വെക്കുക പിന്നെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഈസ് ആഡ് സ്ലോലി വിത്ത് ഗുഡ് സ്റ്റിയറിങ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം പിന്നെ എലവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് എന്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ആർ നോർമലി സോൾബിൾ ബിക്കെയിം ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു എ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോമേഷൻ നോൺ ആസ് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻസ് അതായത് സാധാരണ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആവണതിന് പുറമെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതും ഒരെണ്ണം കൂടി എക്സ്ട്രാ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരും അതിനാണ് നമ്മൾ കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് കണ്ടാമിനൻറ്റ് ബാരിയം നൈട്രേറ്റ് വിത്ത് ഡിസയേർഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് ബാരിയം സൾഫേറ്റ് ബാരിയം സൾഫേറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരും ബി എ എൻ ഒ ത്രീ ടോയ്സിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റും കൂടിയും വരാം ഇങ്ങനെ അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ബി എ സി എൽ ടു അതായത് ബാരിയം ക്ലോറൈഡിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും വേണ്ടത് എന്താണ് ബാരിയം സൾഫേറ്റാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ അതിന് അഡീഷണലായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ബാരിയം ബി എ എൻ ഒ ത്രീ ടോയ്സും കൂടി അഡീഷണലായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് ക്രോ കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിന് അഡീഷണലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താണ് അത് കണ്ടാമിനേഷന് കാരണമാവും അതിൻ്റെ മേജർ ടൈപ്പ് വരുന്നത് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ത്രൂ സർഫസ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സച്ച് എസ് ബി എസ് ഒ ഫോർ സി എ സി ടു ഒ ഫോർ എക്സെട്ര ക്യാരി ഡൗൺ സം സൊലിബിൾ കമ്പോണൻസ് ആസ് സർഫസ് അഡ്സോബൻസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ത്രൂ മിക്സഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമേഷൻ കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ത്രൂ മിക്സഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമേഷൻ ഒക്കെസ് വെൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടാമിനൻറ്റ് റീപ്ലേസസ് എ ലാറ്റിസ് അയോൺ ഓഫ് ദ സോളിഡ് ലാറ്റിസ് അയോൺസിന് എന്താണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് മിക്സഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫോമേഷൻ വരാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ബി എസ് എഫ് ഒ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് റീപ്ലേസ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഓഫ് സി ആർ എഫ് ഒ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിനെ ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ബി എസ് എഫ് ഒ ബൈറിയം സൾഫേറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നൊരു ടൈപ്പ് എന്താണ് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ത്രൂ ഒക്യുലേഷൻ ഒക്യുലേഷൻ മീൻസ് ഇൻറ്റേണൽ അഡ്സോപ്ഷൻ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എൻട്രാപ്മെൻറ്റ് അതിന് നമ്മൾ ഒക്യുലേഷൻ എന്ന് പറയും വട്ട് യു മെൻ ബൈ ഒക്യുലേഷൻ ഈസ് എ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ഒക്യുലേഷൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോപ്രസിപ്റ്റേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദൻ ഇൻഫയറിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് എൻട്രാപ്ഡ് വിത്ത് ദ വിത്തിൻ ദ പ്രോസസ് ഗ്രോവിങ് ദ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ടു ലിവിങ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്രോത്ത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോമേഷൻ സ്മാൾ പ്രൈമറി പാർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് മേ ഫിസിക്കലി അഡ്സോപ് സം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അയോൺസ് as a particle grow the impurity may become enclosed with the walls of crystals next we have the mechanical entrapment during the precipitate formation as several close lying crystals at the other side of the crystals grow together avare endeyum orumichu valarum a portion of the solution may get trapped in tiny pockets within the precipitate next method of minimizing crop precipitation enganeke crop precipitation korakkam ഫസ്റ്റ് വൺ വാഷിംഗ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ഓർ മാസ്കിങ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പിന്നെ വരുന്നത് ഡൈജഷൻ പിന്നെ ചോയ്സ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫ്രോം ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് രീതി വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഈ രണ്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനേക്കാളും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിൽ വരയ്ക്കാൻ പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ടാമിനേഷൻ വരുന്നത് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടാമിനേഷനായിട്ട് വേറെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് കോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ആൻഡ് ഇമ
First precipitation occurs when the solution is super saturated with the impurity species. Post precipitation can be avoided by the following precautions. In the case of regulation of acidity, masking of the species, filtering the primary precipitator. In the very end, just a comparison on post precipitation and co precipitation. First, here is the point in the end in the definition. Next is contamination due to process precipitation increases with the time. Time is the same as the post precipitation. Because we have already precipitated and we have already precipitated and we have already precipitated. That is the same as the time is the same as the contamination. Co-precipitation means along with the precipitation. So the digestion is the same as the co-precipitation. Reduce the method of digestion. Digestion means one part of the air is the same as the air. So, time in and search in the air, co-precipitation is correct. On agitation, mechanically or thermally. On the thermally agitated in the same way, the post-precipitation code is co-precipitation in the air is correct. A high degree of contamination is possible due to post-precipitation and less for co-precipitation. So, contamination is the same as post-precipitation, and the same as co-precipitation. So, this is the essay question in this chapter.